இன்றைய முதன்மை செய்திகள் புதுச்சேரியில் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் நூறு ரூபாய் அபராதம் புதுவை அரசு அறிவிப்பு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் திடீர் ஆய்வு நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தை வழங்க கோரி சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக ஊழியர்களின் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தால் பரபரப்பு புதுச்சேரியில் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் நூறு ரூபாய் அபராதம் என புதுச்சேரி அரசு அறிவித்துள்ளது புதுவையில் இருபதாம் தேதி முதல் ஊரடங்கு தளர்வு அளிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது இதில் கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது தடுப்பு நடவடிக்கையிலும் பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனால் பொது இடங்களில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமை எச்சில் துப்புதல் போன்றவற்றுக்கு நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவிட்டிருந்தார் இதன்படி பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினாலும் மற்றும் ஆரடி சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் இருந்தாலும் நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அபராதம் செலுத்தாவிட்டால் அவர்கள் மீது பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது நகரப்பகுதியில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டு மருந்து இருப்பு குறித்து கேட்டறிந்தார் வைரஸ் தொற்று பரவாமல் இருக்க புதுச்சேரி அரசு மற்றும் சுகாதாரத்துறை சார்பில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் புதுச்சேரி நகரப்பகுதியான சாரம் மற்றும் முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஆய்வின் போது மருந்து இழப்புகள் குறித்தும் நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்தும் மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார் இந்த ஆய்வின் போது சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன் குமார் மற்றும் மருத்துவர்கள் அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நிலுவையில் உள்ள மார்ச் மாத சம்பளத்தை வழங்க கோரி சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக ஊழியர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் சுமார் இருநூற்று இருபதற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நிலுவையில் உள்ள மார்ச் மாத சம்பளத்தை வழங்க வலியுறுத்தி கடற்கரை சாலையில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் ஊழியர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் ஊழியர் ஆதிகேசவன் தலைமையில் நடைபெற்ற தர்ணாவில் கந்தன் முகுந்தன் கல்யாண சுந்தரம் உள்ளிட்ட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர் அரசு சார்பில் பத்து ரூபாய் உணவு வழங்கும் திட்டத்தினை உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் கந்தசாமி தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் பத்து ரூபாய்க்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதன் ஒரு பகுதியாக உழவர்கரை நகராட்சி பகுதியில் உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் கந்தசாமி இத்திட்டத்தினை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் இந்த நிகழ்வில் மேலாண் இயக்குநர் மோகன்தாஸ் மற்றும் நகராட்சி ஊழியர்கள் உடனிருந்தனர் தீவனூர் விநாயகர் கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழா எளிமையாக நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து காத்துக்கொள்ளும் வகையில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் ஊரடங்கு பிறப்பித்துள்ளது இந்நிலையில் விழுப்புரம் வட்டம் திண்டிவனத்தை அடுத்த தீவனூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ தீவனூர் பொய்யாமொழி விநாயகப் பெருமானுக்கு நடக்கவிருந்த பிரம்மோற்சவம் எளிய முறையில் அதாவது தினசரி எம்பெருமானுக்கு தீப அலங்காரம் மற்றும் நெய்வேத்தியம் நடைபெற உள்ளது மேலும் இந்து அறநிலையத்துறையின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் பிரம்மோற்சவ விழா அர்ச்சகரை மட்டும் கொண்டு எளிய முறையில் நடத்த உள்ளது புறநாங்குப்பம் அடுத்த புதுக்குப்பம் கடற்கரையில் வனத்துறை மூலம் இருநூற்று ஐம்பது ஆமை குஞ்சுகள் விடப்பட்டன புதுச்சேரி வனத்துறை சார்பில் கடலோர பகுதிகளில் ஆமை முட்டைகளை சேகரித்து பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்து ஆமை முட்டைகள் பொறித்தவுடன் ஆமை குஞ்சுகளை கடலில் விடும் நிகழ்வு தொடர்ச்சியாக நடந்து வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக இன்று வனத்துறை அதிகாரி சத்தியமூர்த்தி உத்தரவின் பேரில் சுமார் இருநூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட ஆமை குஞ்சுகளை வனத்துறை ஊழியர்கள் கண்ணதாசன் கிருஷ்ணசாமி தணிகாசலம் ஆகிய பூரணாங்குப்பம் அடுத்த புதுக்குப்பம் கடற்கரையில் பாதுகாப்பாக விட்டனர் புதுச்சேரியில் கொரோனா எதிர்ப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு உணவகம் நடத்தி வருபவர் இலவசமாக பாத அழுத்த சிகிச்சை அளித்து வருகிறார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் இருக்க மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவலர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் அயராது உழைத்து வருகின்றனர் மேலும் துப்புரவு பணியாளர்கள் தூய்மை பணியை செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்களுக்கு 
கால்வலியை போக்கும் வகையில் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டையைச் சார்ந்த ஒருவர் இலவசமாக பாத அழுத்த சிகிச்சை செய்து வருகிறார் லாஸ்பேட்டை பகுதியில் இயற்கை மூலிகை உணவகம் நடத்தி வரும் பாஸ்கர் என்பவர் பாத அழுத்த சிகிச்சை மையமும் நடத்தி வருகிறார் இதனிடையே கொரோனாவால் உணவகங்கள் மூடியுள்ளதால் மக்களுக்கு சேவை செய்யும் நோக்கில் பணியாற்றி வரும் இவர் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு சென்று பாத அழுத்த சிகிச்சையை இலவசமாக செய்து வருகிறார் இவரது இந்த சேவையை பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காலாப்பட்டு தொகுதி மக்களுக்கு காய்கறி தொகுப்பினை வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் வழங்கினார் புதுவை மாநிலம் காலாப்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கனகசெட்டிக்குளம் அருகேயுள்ள விநாயகர் கோவிலில் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் தொகுதி மக்களுக்கு முதற்கட்டமாக இலவச காய்கறிகளை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் முக்கிய பிரமுகர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து பொதுமக்களுக்கு கொரோனா நிவாரணமாக காய்கறிகளை வழங்க உதவி புரிந்தனர் நெட்டப்பாக்கம் தொகுதி பண்டசோழநல்லூரில் வசிக்கும் ஏழை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் கூலி தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு அரிசி காய்கறிகளை வெற்றி மக்கள் இயக்கத்தினர் வழங்கினர் கொரோனா வைரஸ் அச்சத்தால் வீட்டிலேயே முடங்கி போய் வாழ்வாதாரத்தை முற்றிலும் இழந்துள்ள ஏழை தொழிலாளர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் குடும்பங்களுக்கு வெற்றி மக்கள் இயக்க தலைவர் வெற்றி செல்வம் தலைமையில் ஏப்ரல் மாதம் முழுவதும் தினமும் நூறு குடும்பங்களுக்கு அரிசி பருப்பு கோதுமை மாவு காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கும் சேவை திட்டம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகின்றது இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று நெட்டப்பாக்கம் தொகுதி பண்டசோழநல்லூர் கிராமத்தில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் கூலி தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான அரிசி மற்றும் காய்கறிகள் வெற்றி மக்கள் இயக்க தலைவர் வெற்றி செல்வம் முன்னிலையில் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழ்ச்செல்வி தலைமையில் வழங்கப்பட்டன மேலும் புதுச்சேரி ஷைன் பாராமெடிக்கல் இன்ஸ்டியூட் சார்பில் அனைவருக்கும் முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் வெற்றி மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் பண்டசோழநல்லூர் ஊர் பிரமுகர்கள் நெட்டப்பாக்கம் தொகுதி இளைஞரணி நிர்வாகிகள் உடல் ஊனமுற்றோர் நலச்சங்க நிர்வாகிகள் மாநில இளைஞரணி நிர்வாகிகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள முதலியார்பேட்டை தொகுதி மக்களுக்கு வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர் குமார் அரிசி வழங்கினார் கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க ஊரடங்கு உத்தரவு வருகிற மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் மக்கள் மிகவும் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு முதலியார்பேட்டை தொகுதி வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர் குமார் தனது சொந்த செலவில் தொகுதி முழுவதும் அரிசி மற்றும் கோதுமை மாவு பாக்கெட்டுகளை வழங்கி வருகிறார் அதன் ஒரு பகுதியாக இன்று மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஏ சுப்பிரமணியன் தலைமையில் துலுக்கானத்தம்மன் நகர் மக்களுக்கு அரிசி மற்றும் கோதுமை மாவு பாக்கெட்டுகளை வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர் குமார் வழங்கினார் இந்த நிகழ்வில் தொகுதி காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் மற்றும் மகளிர் அணியினர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஊரடங்கு உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உழவர்கரை தொகுதி மக்களுக்கு சமூக சேவகர் சிவசங்கர் வீடு வீடாக சென்று அரிசி மற்றும் காய்கறிகளை வழங்கினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவாமல் இருக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து மிகவும் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் சிவசங்கரன் அறக்கட்டளை சார்பில் உழவர்கரை தொகுதி முழுவதும் அரிசி மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட உள்ளது அதன் ஒரு பகுதியாக உழவர்கரை தொகுதிக்குட்பட்ட பாவானன் நகர் பகுதி மக்களுக்கு முதற்கட்டமாக அறக்கட்டளை நிறுவனர் சிவசங்கரன் வீடு வீடாக சென்று காய்கறி தொகுப்பு மற்றும் அரிசி பைகளை வழங்கினார் இந்நிகழ்வில் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தங்கமணி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கிறிஸ்து பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பராமரிப்பு பணியாளர்களுக்கு அரிசி மற்றும் முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டது புதுவை மூலகுளம் பிச்சவீரன்பேட்டில் இயங்கி வரும் கிறிஸ்து பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் அரிசி மற்றும் முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளது இந்த கடினமான சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு கிறிஸ்து பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் மேலாண் இயக்குனர் முனைவர் எஸ் ஆர் சாம்பால் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ஏ சிவகுமார் மற்றும் கல்லூரி கூடுதல் இயக்குனர் திரு சி குமரவேல் அவர்கள் கல்லூரியில் பணிபுரியும் பராமரிப்பு மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு அரிசி மற்றும் முகக்கவசங்களை வழங்கினர் இவற்றை பெற்றுக்கொண்ட பயனாளிகள் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ஏ சிவகுமார் மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகத்தினரை நெஞ்சார பாராட்டி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் புதுச்சேரியில் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் நூறு ரூபாய் அபராதம் புதுவை அரசு அறிவிப்பு 
ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் திடீர் ஆய்வு நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தை வழங்க கோரி சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழக ஊழியர்களின் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தால் பரபரப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்